Let us quickly open our Bibles to the book of Psalms 23. Verse number 1 to verse number 6. நன்மையும் நிறைவேறட்டும் I am the only son of my mother. And the only child of my mother. When my mother was pregnant, my father left her. She left us, we never had a chance to see her. I remember sometimes when I was going to school, they would ask us to write compositions about our fathers. But because I had no father at home, I had nothing to write on that book. So instead of writing, I would be crying and crying. I grew up a bitter man because of what my father had done to me. I grew hatred to every man that I would come across in my life. And I would always ask God a question. Why did this happen to me? Why did he leave us? I never saw him all my life. I only heard of him when I grew up. That he died in another place. But one thing that I learned is I was growing up. I learned the spirit of forgiveness. Because of what he had done to me, bitterness grew into my heart. I was angry, I was angry at myself. But one day Jesus visited me. And he told me that I am the father of the fatherless. When you have Jesus in your life. Victory is on your side. I learned from that day that I must not waste time being bitter about, being angry about someone. Being angry about someone can cause you not to receive your miracle from God. So when the enemy wants to fight your life, when the enemy wants to fight your family, 
விரோதித்து அவன் போராட விரும்பும் பொழுது என்றால் முயற்சி செய்கிறான் இது நிமித்தமாக ஒரு சிலர் சில நேரம் சபைக்கு வருவதை நிறுத்தி விடுகிறார் உறுதிப்படுத்தி விடுகிறார் என்றால் அந்த கோபத்தை நிமித்தமாக உங்க சகோதரனோடு பேசுவதே நிறுத்தி வைக்கும்படியாய் செய்து விடுகிறார் சில நேரங்களில் சபைக்கு வருவதை நிறுத்தி விடுகிறீர்கள் சில நேரம் சபைக்கு வந்தாலும் உங்க இருதயத்துக்குள்ள இருக்கிற கசப்பை நிமித்தமாக தேவனிடத்தில் இருந்து ஆசீர்வாதத்தை பெறாதபடி செய்து விடுகிறான் What is important about Christian life is love. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே முக்கியமானது ஒன்று உண்டு என்றால் அதுதான் அன்பு. Let love lead in your life. இங்க உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஹalleluya அன்பானது தலையோங்கி நிற்கட்டும். Hallelujah. 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 Now when I was growing up I loved this verse that we are going to share this morning. இந்த நாளிலே உங்கள் மத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள போகிற இந்த வசனத்தை நான் வளரும் பொழுது நான் மிகவும் நேசித்தேன். Which says the Lord is my shepherd. Psalm 23. அது என்ன சொல்கிறது? சங்கீதம் 23 கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். I shall not want. நான் தாழ்ச்சி அடையேன். I want you to understand in Africa ஆப்பிரிக்காவிலே ஒன்றை குறித்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். When you are shepherding your your sheep my ஆடுகளை நீங்கள் மேய்க்கும் பொழுது in africa you go behind your sheep அதாவது ஆப்பிரிக்க தேசத்துல இங்க எப்படி தெரியல ஆப்பிரிக்க தேசத்துல ஆடுகளை மேய்ப்பவர்கள் ஆடுகளுக்கு பின்பாக செல்வார்கள் and you be controlling your sheep from behind அந்த ஆடுகளை பின்னால இருந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பார்கள் but when it comes to the nation of israel ஆனால் இஸ்ரவேல் தேசத்திலோ it was different adu vithyasamaga irundathu for a shepherd to shepherd his sheep or meipan aadugale meikkum bolude you needed to go in front of the sheep and aadugalukku munbaga neengal sella vendum and you start to sing a song munbaga povadhu mathramalle munnala poi or paadalaiyum paaduvan so your sheep who hear your voice அப்பொழுது அந்த உங்களுடைய ஆடுகள் உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்டு அவர்கள் உங்களுடைய சத்தத்தை பின்பற்றுவார்கள் மெய்ப்பரா இருக்கிறார் என்று சொல்லும் போது அவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் மறு வார்த்தையில சொல்ல போனால் ஆண்டவரை எனக்கு முன்பாக போகும் ஆண்டவரே என் வழியை நீர் நடத்தும்படியாய் நான் விரும்புகிறேன் வாட் எவர் யூ சே ஐ வில் டூ நீர் எதையெல்லாம் சொல்லுகிறீரோ அதையெல்லாம் நான் செய்வேன் வேர் எவர் யூ டேக் மீ ஐ வில் கோ எங்கெங்கெல்லாம் அழைத்து செல்கிறீரோ அங்கெங்கெல்லாம் செல்வேன் சோ ஹி இஸ் சேயிங் தி லார்ட் இஸ் மை ஷெப்பர்ட் அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் கத்தரன் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் ஐ ஷால் நாட் வான் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் மீனிங் டு சே ஹி இஸ் லிசனிங் டு காட் அது எதை சொல்லுகிறார் என்றால் கத்தருக்கு செவி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று அண்ட் ஹி இஸ் ஃபாலோவிங் காட் தேவனை தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்ட அவர் பின் செல்கிறேன் நவ யூ சீ திஸ் மைக்ரோஃபோன் தட் ஐ அம் ஹோல்டிங் நான் பிடித்திருக்கிற இந்த மைக்ரோஃபோன் மைக் this mic when you buy this mic in a shop இதை ஒரு கடையில நீங்க வாங்கும் பொழுது they will give you a small paper that is called a user manual இதோடு கூட இதை பயன்படுத்தக்கூடிய விதத்தை அழகாக எழுதி இருக்கிற ஒரு புத்தகத்தை உங்க கையில கொடுப்பாங்க so this microphone will be in a box but they will be having a small paper called a user manual ஹalleluya அதோடு கூட இந்த மைக்கை பயன்படுத்தக்கூடிய வாங்கக்கூடிய அந்த மைக் டப்பாவுக்குள்ள ஒரு புக் இருக்கும் இந்த புக் புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது மைக் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று எழுதி இருக்கும் so if i buy this mic and bring it here இந்த மைக்க வாங்கி நான் இங்கே கொண்டு வரும்போது no matter how much i pray நான் எவ்வளவு no matter how much i'm going to pray எவ்வளவு தான் ஜெபித்தாலும் no matter how much i'm going to fast எவ்வளவு தான் உபவாசித்தாலும் if i ignore the use of manual i will not know how to use this microphone எவ்வளவு தான் ஜெபம் பண்ணாலும் மைக் எப்படி யூஸ் பண்ணனும் அந்த புக்ல சொல்லி இருக்கிறபடி நான் செய்யாவிட்டால் என்ன தான் ஜெபம் பண்ணாலும் உபவாசம் பண்ணா கூட மைக் வேலை செய்யாது so this microphone the use of manual who tell me that this is an on button அந்த 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 உபயோகப்படுத்துறதுக்கு ஹalleluya அங்க அறிவுரை கொடுக்கிற அந்த புத்தகத்துல இங்க மைக் ஆன் பண்ணுவதற்கு ஸ்விட்ச் இருக்கு அப்படினு சொல்லும் so if i ignore the use of manual no matter how much i pray here nothing will operate no sound will come நான் எவ்வளவுதான் ஜோமன்னா கூட 
So when Jesus Christ came on earth he left us with a user manual which we must follow as children of God. And our use of manual is the word of God. Whatever he has written in this word is a prophecy of your life. So for you to follow God You must understand what God says in his word this is the reason why David is saying the Lord is my shepherd I shall not want verse number 2 he says he, he makes me to lie down in green pastures and he leads me besides the still waters. So when you make the Lord your shepherd, it means God is going in front of you. Which means you are not the one to look for pastures. You are not the one to look for anything. He will make you to lie down. You don't lie down because you want to lie down. He makes you to lie down in green pastures. So when the Lord becomes your shepherd, he knows where to take you. Because it's not the duty of the sheep to look for the pastures, yeah. but it's the duty of the shepherd to take the sheep to the pastures. He said, he leads me besides the still waters. Violent waters can come into your life. A shepherd will know that if I put my sheep through this violent water, my in sheep will be taken away. In the but David is saying he put me the, he lays me beside the still waters. Meaning to say when you follow God God will direct your paths The Bible says the steps of a righteous man are ordered by God Hallelujah Hallelujah Verse number 3 He restores my soul. For he leads me in path of righteousness. For his name's sake. He restores my soul. For he leads me in path of righteousness. For his name's sake. He restores my soul and he leads me in path of righteousness for his name's sake. I am holding money here. How much am I holding? Hello? 10 rupees. 50, 50 rupees. 50. Huh? 50. Oh, uh, <laughs> how much am I holding? 50 rupees. 50 rupees. 
Are we all agreeing it's 50 rupees? If you agree it's 50 rupees, you raise your hand. Okay. Now I'm going to ask you. How much am I holding? How much am I holding? 50 rupees. How much is this money? How much is this money? How much is this money? 50. 50 rupees. Now David is saying he restores my soul. I want you to know whatever through challenges you may go. Nothing can take away your value in God. You can do this to this money. It remains a 50 rupee. You may throw it on the ground. It does not become 40 rupees because of a challenge. So when David is saying he restores my souls, he has been hurt inside. There is emotional pain inside. But the Lord who pick him up. And he will start to heal you from every pain. This morning. In the call in earthly, God is healing your heart in the name of Jesus. Ungle Manasse, Ungle Irdete Gatter, Gunamakira. He is restoring you in Jesus' name. Walkele, Ningle Patricker, Pungal Kayangle, Arti Ungal Manade, and our seat Patricra. Some of us we have lost great things. We have lost some things in our lives. You have started businesses and it just died. You have started to do some things and they did not come out well. But this morning God is restoring you in Jesus' name. No matter the challenge. No matter the pressure I can put on this amount. It will never become 40 rupees. It will never lose its value. You are created by the image of God. No sickness shall take away your value in Jesus. Yes, No pain shall take you away in Jesus. He restores my soul. When what I need to do is to allow him to restore my soul. You will not force you to restore it. Hallelujah. He restores my soul, which means I need a restoration and take away everything that is the old me. In Atomavai Tetri and the Solomon, the Anakur Tetrizel Teve, Palaya Karingal, Palaya, Gunangal, Mana Novagal, Sorvagal, Edith Podakuri, or Anabo Menak Teve in the Kurikil. If you buy a mobile phone, or a Tole Kaipe Singal Wanginal, mobile phone, cell phone Wanginal, cell phone, and it becomes full. And the cell phone, other memory full light. There is an option that is called Restore Factory. When you go to that section, you will delete everything in the mobile phone. And the and the carite terin the gulam bolde cell phone ek karip bolte na yalla vatte adaliti vedu. So when you follow God, Devan ei ningle pin patru bolde. Allow Him to restore everything out of you. Ungale kulle irikar anaitayum. 
அவர் புதுப்பிக்க நாம் அவருக்கு இடம் கொடுக்கிறோம் உங்க வாழ்க்கையை அவர் நடத்தவும் உங்களை மாற்றவும் அவருக்கு இடம் கொடுங்கள் நான்காவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது Though I walk through the valley of the shadow of death, non marana irulin pallatta kile nadandalum. I will fear no evil. Pulla puk bai padein. I will fear no evil. Pulla puk naan bai padein. Now, as you are looking at this fan here on this stage, in the fan, nigel park mudhu min visiri park mudhu. This fan here is working and it's operating. Adu vodi kundi rikrede. But when I took my finger in the enude virala eduthu and put it inside the fan and the fan kulla na vidum ulude the fan can hit my finger and the fan anade enude kai kai kaayapadatha mudiyum but this fan as it is here in the fan inge irukkum ulude it has a shadow which is here adude nilal inge irukirathu so if i put my hand inside through this side in the i will get hurt இந்த ஃபேனுக்குள்ள என் கையை விட்டால் எனக்கு காயம் உண்டாக்கி விடும் பட் இஃப் ஐ லுக் அட் திஸ் சம் பாயிண்ட் இதே இடத்தை பார்த்து அண்ட் புட் மை ஹேண்ட் ஆன் தி ஷட்டோ அந்த அந்த நிழல்ல என் கையை வைத்தால் மை ஹேண்ட் will not be hurt என்னுடைய கை காயப்படாது a shadow is not an original thing அந்த நிழல் ஆனது அது நிஜம் கிடையாது a shadow is not a permanent thing அது அந்த நிழல் ஆனது நிரந்தரமான காரியமும் கிடையாது so david is saying challenges may come தாவீது என்ன சொல்ல வருகிறார் சவால்கள் வரலாம் fights may come வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் வரலாம் wars may come நம்முடைய வாழ்க்கையில சில இழப்புகள் வரலாம் i don't I, they will not touch my life அது என்னுடைய வாழ்க்கையை தொட முடியாது you may go through some challenges வாழ்க்கையில சில சவால்களை நீங்கள் கடக்கலாம் you may go through some wars சில கடினமான சூழ்நிலைகளை கடக்கலாம் i want you to know that this is not a permanent situation ஆனால் இது ஒரு நிரந்தரமான சூழ்நிலை இல்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் god to take away the challenge தேவன் அந்த சவால்களை உங்க வாழ்க்கையை விட்டு எடுத்து போடுவார் and is taking away the challenge in jesus mighty name yesu in vallamilla naamathil and sabalgalai eduthu poduva hallelujah hallelujah do i walk through the valley and the marana irulin pallathaakale naan nadandalum yes god i know because you are leading me andavare enakku theriyum neer enai nadathukireer i will not run away from the valley hallelujah and the pallathaakin anubhavathai vittu naan odi poga maten when i see a valley i will not run away or pallathaakai paarkumbodhu bayandhu poi naan oda maten when i see a challenge i will not give up or savalai naan paarkumbodhu nambikai ilakka maten when i see sickness i will not run away vyadhiyai paathu bayandhu oda maten because i am not afraid yenendal naan bayapadhen i would not see you my god hallelujah devanagi na ummai naan paarkiren but i know you are holding my head ummai naan paarkavillai endalum neer en karathai pidithirukiren endru arigiren i know i am not alone in this situation in the sulnelele naan thaniya illai endru arivein i want you to know ondra neengal nandaga arindu kolla vendum whatever you are facing in your life unga vaalkaiyila neengal kadandu pogura sulnel eduvaga irundha god is with you devan ungalodu irukkirar he is a shepherd who never leave you ungalai oru bodum vittu vilagada oru nalmai paravar people may forsake you janangal ungalai kai vidalam people may forget about you janangal ungalai marandu kuda pogalam but the lord is your shepherd anal devan kathar ungal meipparai irukkirar the lord is your shepherd கத்தர் உங்கள் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார் even though i walk through the valley மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நான் நடந்தாலும் i know this is a season that is come இது ஒருவேளை ஒரு கால கட்டம் மட்டுமே நிரந்தரம் இல்லை என்பதற்கு நன்றாக தெரியும் one thing that i know is this season who come to an end எனக்கு ஒன்று மட்டும் தெரியும் இந்த காலம் சீக்கிரத்தில் முடிவடையும் so i am not afraid ஆகையால் நான் பயப்படேன் of the valley of the shadow of death அந்த மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கை குறித்து நான் பயப்படுகிறேன் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய எந்த சவால்களை குறித்தும் ஏனென்றால் கத்தர் என் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார் இந்த காலவேளையில் உங்களை உற்சாகப்படுத்த முடியாது 
சகோதரி பயந்து போகாதீங்க உங்கள் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார் Do not give up on yourself. உங்க வாழ்க்கையில நம்பிக்கை இழந்து போகாதீங்க. Do not give up on your life. உங்க வாழ்க்கை குறித்து நம்பிக்கை இழந்து போகாதீங்க. God created you for a purpose. தேவன் ஒரு நோக்கத்தோடு உங்களை உருவாக்கினார். And his purpose is to make you to be successful. அது என்னவென்றால் வாழ்க்கையில நீங்கள் வெற்றியாய் ஜெயமாய் வாழ வேண்டும் என்பது. Hallelujah. 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 For you are with me. Devari ennodu irukkire. Verse number 5. Aindavathu vasanam ipadiyaga solugirathu. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Ennudaiya satrukkalukku munbaga neer enakku oru pandi aayithapaduthukire. You anoint my head with oil. Ennudaiya thalaiye enneyal abhishegam pannugire. And my cup runneth over enude paathram nirambi valigirathu when i was growing up i used to eat enemies enude vaalkil naan valarum boludhu adhavadhu polladavarile naan adhigama veruthu if a person i i i used not to like people who do not like me enna enakku pidikadavargalai adhavadhu enna paatha avanga verukranga paarenga appadi patta janangalai paarkumbodhu enakku romba kovam varum whenever i was praying நான் எப்பலாம் ஜெபிக்கிறேனோ God take away my enemies ஆண்டவரே பார்த்து சொல்லு ஆண்டவரே என்னுடைய எதிராளிகளை எடுத்து போடும் ஆண்டவரே fight my enemies அவர்களோடு யுத்தம் பண்ணும் சண்டை போடு fight on my enemies எல்லா ஜனங்களை எனக்கு விரோதமாக இருக்கறவங்களை எடுத்து போடு but one day when i read this verse இந்த வசனத்தை நான் ஒரு நாள்ல வாசித்த போது it is saying you prepare a table அங்கே சொல்லப்பட்டு எனக்கு ஒரு பந்தியை நீர் ஆயத்தப்படுத்து before me எனக்கு முன்பாக in the presence of my enemies என்னுடைய சத்துருக்களின் சன்னிதானத்தில் meaning to say for me to have a table எனக்கு ஒரு பந்தி இருப்பதற்கு எதை குறிக்கிறது என்றால் i must have an enemy எனக்கு ஒரு சத்துரு அவசியம் because god wants to prepare a table ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தும் என்பதற்காகவே before me in the presence of my enemies உங்க சத்துருக்களுக்கு முன்பாக ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்துறவங்களுக்கு என்பதற்காகவே enemy எனக்கு ஒரு சத்ரு இருந்தால் I will have one table எனக்கு ஒரு பந்தி இருக்கும் If I have two enemies எனக்கு ரெண்டு சத்ருக்கள் இருந்தால் I will have two tables எனக்கு ரெண்டு சத்ருக்கள் இருக்கும் If I have three enemies எனக்கு மூன்று சத்ருக்கள் இருந்தால் I have three tables எனக்கு மூன்று பந்திகள் இருக்கும் He prepares a table before you in the presence of your enemies உங்களுக்கு உங்க சத்ருக்களுக்கு முன்பாக தேவன் ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் Meaning to say whatever you are going through அது என்ன சொல்லுகிறது என்றால் நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலே இப்பொழுது கடந்து போய் கொண்டிருக்கீங்க வெறுக்கும் பொழுது சோர்ந்து போயிடாதீங்க கோவப்படுறாதீங்க உங்களை வெறுக்கிறவர் மேல உங்களை பற்றி அவர்கள் சொல்லுகிற ஒவ்வொரு பொல்லாத காரியத்திலும் உங்களை பற்றி அவர்கள் சொல்லுகிற ஒவ்வொரு பொய்யிலும் for you and the sulnal mathile kathar ungalukkendru or pandiyai aayathapaduthi kondirukkar they cannot like you avanga ungala paathu ungala pidikkanu solla mudiyadhu but they will not stop the table from being prepared ana ungalku ungala avangalukku pidikkala na kuda ungalukkaga devan aayathapaduthukra pandiyai avargal endha vidathil thadukka mudiyadhu he prepares a table அவர் ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் before me in the presence of my enemies எனக்கு முன்பாக என்னுடைய சத்துருக்களுக்கு முன்பாக அவர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் so when they do not like you அவர்களுக்கு என்னை பிடிக்கவில்லை என்றாலும் they do not know they are contributing to a blessing in your life அவங்களுக்கு ஒன்னு தெரியாது என்னுடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதத்துக்கு அவர்களும் முன்னிடு கொடுக்கிறார்கள் என்று when they do not like you அவர்கள் உங்களை பார்த்து பிடிக்கவில்லை என்றாலும் they do not know they are contributing for you to have so many tables hallelujah தேவனுக்கு முன்பாக நீங்களும் நானும் अनेक பந்திகளை உட்கார்ும்படி அவர்களும் ஒரு உழைப்பை செய்து கொண்டிருக்கார்கள் என்பது அவங்களுக்கு புரியவில்லை the brothers of joseph யோசேப்பின் சகோதரர்கள் they did not like him they throw him into a pit அவர் அவன் மேல பொறாமை கொண்டு எரிச்சல் கொண்டு அவனை பிடிக்காதனால கொண்டு போய் ஒரு குளியலை தள்ளினார்கள் தகப்பன் போய் அவன் செத்துட்டான்னு போய் சொல்லிட்டாங்க 
போத்திபாரின் வீட்டுக்கு போக முடியாது அவனை விற்று போட்டார்கள் they took him into the prison அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ள அவர்களை அவனை கொண்டு போனார்கள் but one day god met joseph a governor ஆனா ஒரு நாளிலே யோசேப்பை தேவன் அதிபதியாக மாற்றினார் hallelujah hallelujah when people do not like you ஜனங்கள் உங்களை பிடிக்கவில்லை என்றாலும் ஜனங்களுக்கு நீங்க பிடிக்கவில்லை என்றாலும் உங்களை நேசிக்க முடியாது கட்டாயப்படுத்தாதீங்க உங்களுடைய தேவன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படுவதற்கு நேரம் வந்துருச்சு நினைத்துக் கொள்ளுங்க இப்பொழுது நாம் ஜெபிக்க இருக்கிறோம் Mike you anoint my head with oil. என்னுடைய தலையை நீர் என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர். And my cup runs over. என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. You anoint my head with oil. என்னுடைய தலையை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர். And my cup runs over. என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. So what is needed first is the anointing. முதல்ல தேவை அபிஷேகம். When the head is anointed thalai abhishegam anapatta poludhu the cup is running over paathram nirambi valiyum so he is saying you anoint my head andavare en thalai enniyal abhishegam pannum the head does not touch the cup and the thalai paathrathai thodavillai a cup is only touched by your hands hallelujah the paathrathai kaiyila dhaan vechirukringa and god says i will bless the works of your hands unde kaigalin kriyigala aashirvadippen aandavar solugira meaning to say when the anointing comes thalaiyile abhishegam varum bolude whatever you touch with your hands will give you an overflow enna nalla unga kaigalinaala thodringalo adella nirambi valiyum hallelujah hallelujah may god bless the works of your hands this morning in the name of jesus yes we in namathinale kathar unga kaigalin kriyagala inda kaalavilile aashirvadipparaga karangale hallelujah you are receiving an overflow in every area of your life in jesus name yes we in namathinale unga vaalkaiyin ovvoru pagudhiyilum or nirambi valigira anubhavathai petru kollugireer hallelujah hallelujah whatever you touch who not fail in the name of jesus ningal todugira endha kaariyam adu tholvi adaiyadu yesu vin naamathil this morning is going to anoint your head ungale hallelujah thalaiye indha kaalavelile avar abhishegam panna pogira and the overflow is coming into your life unga vaalkaiyile or nirambi valigira anubavam varugirathu yesu vin naamathil because the lord is your shepherd yenendal kathar ungal meipparai irukira hallelujah hallelujah some people when they look at you sila janangal ungale paarkumbodhu they had given up on you அவர்கள் நம்பிக்கை இழந்து போயிட்டாங்க உங்க வாழ்க்கையில எதுவுமே நன்மை நடக்காதுன்னு தலையை அவர் என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு நிரம்பி வழிகிற அனுபவம் வர தடை பண்ணுகிற அசுத்தாவின் கிரி உங்க கைகளினால் தொடுவதெல்லாம் வாய்க்கும் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே இன் நீங்கள் விருதாவாய் வேலை செய்வதில்லை விருதாவாய் நீங்கள் வேலை செய்வதில்லை whatever you touch with your hands கைகளினால் நீங்கள் தொடுவதெல்லாம் shall prosper in the name of Jesus இயேசுவின் நாமத்தில் வாய்க்கு whatever you touch with your hands உங்க கைகளினால் நீங்கள் தொடுவதெல்லாம் i want you to know hallelujah ஒன்றை பார்த்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் this is your shepherd கத்தர் உங்கள் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் no matter what you are going through sister சகோதரி நீங்கள் கடந்து போகிற சொல்ல எவ்வளவு நீங்கள் எது வழியாக கடந்து போனாலும் ஜனங்கள் உங்களை பார்த்து உங்க காரியத்தில் ஒண்ணு நடக்காதுன்னு இந்த காலவில நீங்கள் ஒன்று அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் உங்கள் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார் தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார் Even though you walk through the valley or pallathakke neengal nadandhalum he will not leave you avar ungale kai vida maatar he will not forsake you avar ungale vittu vilaga maatar the lord is your shepherd kattar ungal meipparai irukkira the lord 
God is your shepherd. Whatever you touch with your hands. Whatever you touch with your hands. May it prosper. The Lord is your shepherd. He is anointing you today. He is anointing you today. In the kala neer thala avur ungale abhishega manigra. And your cup will overflow. Ungale patram nirambi valiyu. I want you to be convinced this morning. In the kala neer ninge nechay itto kolla virumbugre. But whatever your enemies have said for your bed. Ungalukku virodham ayirukkal ungale patti enna na karangal solli irundal. God is turning it for your good. Hallelujah. Adai nanmai nanmaiyaga andavar maatrukira. God is visiting your children. Unga pillaigale kattar indikku sandithu kondirukira. They may be far away from you. Indikku ungale vittu avargal romba vilagi irukkalam. But they are not far away from God. Anal devanukku avargal vilakkapatta nilamaila illai. The hand of God who touched them today. இந்த நாள் காலையில கத்தருடைய கை அவர்களை தொடும். Hallelujah. 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 He anoints my head with oil. என் தலையை எண்ணெயால் அவர் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். And my cup overflows. என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. He anoints my head with oil. என்னுடைய தலையை அவர் எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். And my cup overflows. என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. I am here to tell you. இந்த காலவேளையிலே நான் ஒன்றை சொல்ல இங்கே இருக்கிறேன். God is with you. தேவன் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். No matter the sickness in your body. உங்க ശരീരத்தில் இருக்கிற வியாதி எதுவாக இருந்தாலும். No matter the pain in your body. உங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற வலி எதுவாக இருந்தாலும். You will not lose your value to God. தேவனுக்கு இருக்கிற உங்களை விலகி வந்து போக மாட்டீர்கள். Hallelujah. I want you to know. One day, Mother, you are in the world of miracles. You are not alone. You are not alone. I want you to know. One day, Mother, you are in the world of miracles. The Lord is your shepherd. And the Father, you are my prayer. He has loved you. You are our only one. He is the one. Before you even knew about Him. அவரை பற்றி நீங்கள் அறிவதற்கு முன்பாகவே கூட அவர் உங்களை அதிகமாக நேசித்தார் உங்க ஜீவனை நீங்கள் கொடுப்பதற்கு முன்பாகவே அவர் உங்களை நேசித்தார் நேசித்தார் வயிற்றை நீங்கள் உருவாவதற்கு நீங்கள் தனிமையில இல்லை You are not alone. நீங்க தனிமையா இல்லை. The Lord is your shepherd. கர்த்தர் உங்கள் மேய்ப்பரா இருக்கிறார். The Lord is my shepherd. கர்த்தர் என் மேய்ப்பரா இருக்கிறார். The Lord is the shepherd of Hosanna Tower. கர்த்தர் இந்த Hosanna Tower இன் மேய்ப்பரா இருக்கிறார். The Lord is my shepherd. கர்த்தர் என் மேய்ப்பரா இருக்கிறார். I shall not want. நான் தாழ்ச்சி அடையவே. Yeah, my shepherd. Whatever pain in your body is going in the name of Jesus. Unga vaal kele na the vali edu agar na no very eri utte the. Depression is leaving you in the name of Jesus. In the vali manas sor vugal vali eri gara the. In the name of Jesus, yes, you are not alone. Hallelujah. The anointing is falling on you. கர்த்தருடைய அபிஷேகம் உங்க மேல இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. The anointing is falling on you. கர்த்தருடைய அபிஷேகம் உங்க மேல இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. They shall be overflowing in your life. உங்க வாழ்க்கையில நிரம்பி வழிகிற அனுபவம் நடக்க போகுது. In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Oh shala baba. I surrender all to you. Amen. Everything I give to you Amen With all in nothing Amen With all in nothing Amen Raise your hands as you sing this song That war to you Amen You are surrendering your life to Jesus இப்பொழுது உங்க வாழ்க்கையை கர்த்தரிடம் ஒப்புக்கொடுக்கிறீங்க To be your shepherd உங்களை மேய்ப்பராக அவர் இருக்கும்படி Raise your hands, I surrender. Everything 
From today, in the Lord Mother Kunde, you shall see change in your life. From today, in the Lord Mother Kunde, things are turning around. The Lord is with you. The Lord is with you. The Lord is with you. The anointing is with you. 